അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കൾ വരാറായി അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് എന്താ പറയുന്നത് അഴിച്ച് പണിയുക എന്ന് പറയാം മൊത്തം എല്ലാ പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വീട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി തൂത്ത് തുടച്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉമ വന്ന് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും രസകരമായ സന്ദർഭങ്ങളും ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉമ്മയും കൂടെ ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കോറം പൂർത്തിയാകുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പോൾ മക്കൾ വരാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങളെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ പോക്കുന്നൊരു സാധനമില്ല നമ്മുടെ മൂന്നാറ് ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന സാധനം എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മഹിളാരത്നം എത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഊമക്കുയിൽ ആകതയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പടക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഏ പിന്നെ ഇന്നലെ വിളിക്കാഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നെ ഞാനങ്ങ് ഒരു എപ്പോഴാ കിടന്നത് എപ്പോഴാ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി സമയം ഇരുട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുത്തിരി വരുത്തില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ രാവിലെ ആട്ടാ പറഞ്ഞ വാക്കൊന്നേ ഉള്ളെന്ന് എനിക്കറിയാം നേരത്തെ പറയും ഞാൻ എങ്ങും പോത്തില്ല ഇത്താ ഞാൻ ഇത്ത വിളിച്ചോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കൂടെ അല്ലയോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് പോയി ചുമയൊക്കെ ആയി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചുമയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വന്ദനം ഒക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം കളം കണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ വേണ്ട പിന്നെ രാവിലെ കട്ടൻ ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് എൻ്റെ അടുക്കെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ മോള് വരുന്നുണ്ട് ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുള്ളി കരുതി ആ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാൻ ആദ്യം നോക്ക് കേട്ടോ പെണ്ണുണ്ടോന്നോ ഒരു പെണ്ണിനെ മതിയില്ലേ ഇല്ല ഒരു ആൽബം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ഫോണ് നോക്കാത്ത ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്ത പെണ്ണിനെ എനിക്ക് വേണോന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാട്ടില്ലേ അതുപോലെ നമുക്കൊരു പരസ്യം കൊടുക്കാം പണ്ടാരും നമ്മയൊക്കെ നോക്കാൻ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ നോക്കിക്കോട പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ രാവിലെ വന്ന് മഹിളാമണി അടിപൊളി മാക്സി ഒക്കെ ചുരിദാറാണെന്ന് തോന്നത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു പെയിൻറ്റടി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാരി നമ്മൾ വെളിയിലിടത്തില്ല അതേമാതിരി കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങളും വാരി വെളിയിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ രാജന് റൂമുകളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക ഉമ്മക്കുട്ടി ഇത് രാവിലെ നമ്മുടെ ചീരയെല്ലാം കഴുകി അരിഞ്ഞു അതിന് കുറച്ച് പയറ് ഇവിടെ നിന്ന് അതും കൂടെ പറിച്ച് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് യുദ്ധകളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കലാപരിപാടികളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മ വരുമ്പോഴേ ഇതിനകത്ത് തീ കത്ത് തീ കത്തിക്കത്തുള്ളൂ കണ്ടോ എല്ലാം കഴുകി ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ കുക്കറൊക്കെ കഴുകി ഉണക്കാൻ വെച്ചതാണ് മഴ പെയ്ത് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് തന്നെ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ ചൊല്ലി കൊണ്ടു വെച്ചതാണ് ആണ് ആ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം വാരി അതിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഇടാം അന്നേരം കുറച്ച് കഴുകാനുണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരായണ്ണ വേണ്ട രാവിലെ തമ്പുരാൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ വാ ഒരു നമിക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചട്ടിയപ്പം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേണ്ട എന്തേ നമ്മുടെ ചീര തോരം വയ്ക്കാനായിട്ട് എട്ട് മണി ആയതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ് അല്ലേ ഉള്ള വേണ്ട ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഷടപട ഷടപടേന്നാണ് എന്നെ ഉമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഉമ്മയും ഒരുപോലെ നിൽക്കടപട വടപടാന്ന് ചെയ്യും ജോലികൾ അപ്പോൾ തേങ്ങ എന്താ ആ ഇരുന്നോട്ടെ 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 കണ്ടോ രാവിലെ അങ്ങ് പടപടാന്ന് ജോലി അങ്ങ് തീർക്കുക ആ എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് ഒട്ടുമിക്ക ജോലികൾ കൊടുങ്ങി ഇതാണ്ട നമുക്ക് ഇതാണ്ട ഈ ചുണ്ണാമ്പു വള പാമ്പാട എന്നാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് പറയുന്നത് എന്ന് കേട്ടോ ഉമ്മേ നമ്മുടെ ഈ ഈ ചുണ്ണാമ്പു വള ഇല്ലേ ഇതിന് ചില സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് പാമ്പാട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയുണ്ട് അമ്മച്ചിയെ ഇങ്ങോട്ട് വീഴല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിന്നൊരു ഉത്സാഹമുണ്ട് നമ്മുടെ 
ഉമ്മക്കുട്ടി വന്നോണ്ട് ഒരു 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 സത്യം ഓല്ല ജീവൻ വീണ് സത്യം നോക്കതാ ഇവന്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് വേറെ വാള ചുണ്ണാമ്പ് വാള എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടില് പാമ്പാട എന്നോ ഒക്കെയാ അപ്പൊ വേണ്ടത് പിന്നെയുണ്ട് ചൂരയുണ്ട് ചൂരയല്ല കേട്ടോ കേരയാ കേരയാ കേര നമുക്ക് കേരയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉമ്മക്കുട്ടി പറഞ്ഞു നമുക്കിത് നാളത്തേക്കെടുക്കാം കേട്ടോ നാളത്തേക്കെന്നുള്ള ചിന്തയുള്ള കുട്ടിയൊക്കെയാ ഉം അല്ലാതെ വെറുതെ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഉമ്മക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളത്തേക്കെന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയുള്ള കുട്ടിയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതങ്ങ് കുറച്ച് കറി വെച്ച് ഇത് പൊരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആശാട്ടി പറഞ്ഞു വേണ്ടായിത്ത നമുക്കിത് ഇത് നാളത്തേക്ക് വെക്കാം ഉം നാളെ വേണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് പാമ്പാട ഇത് കോട്ടയം ഭാഗത്തൊക്കെ പാമ്പാട എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഉമ്മേ നമുക്കറിഞ്ഞൂടല്ലോ നമ്മള് ഈ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മള് ചുണ്ണാമ്പോള ചുണ്ണാമ്പോള എന്നല്ല ആ ഇതിന് നമ്മള് ചുണ്ണാമ്പോള എന്നാണ് ഇത് ചെറുതാ വലുത് കിട്ടും നല്ലതാ ഇത് കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മാത്രം ഇട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെക്കണം അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉമ്മക്കുട്ടി രാവിലെ ഓരോരോ ജോലികൾ അങ്ങനെ തീർക്കണം നമ്മുടെ രായനുണ്ട് രാജൻ രാവിലെ തുടങ്ങിയതാണ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്നല്ലേ അടിപൊളി ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് പെട്ടെന്ന് അതെ മതിച്ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു പാക്കിങ്ങിന് എൻ്റെ പൊന്നോ ഒരു നൂറ് ജോലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കപ്പ പുഴുങ്ങി മീൻകറി വെച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പിടി ചീര എടുത്ത് തോരം വെച്ച് എന്തെല്ലാം ജോലികളും ഒതുക്കി പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിഞ്ഞു താളിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടിട്ട് വാട്ടി അല്ലാ സമയം ഇതിനൊന്നിനും നേരമില്ല ആ ഇതാകുമ്പോ എല്ലാം പിടിക്കണ്ടോ മിനിറ്റുകൾക്കകം നമ്മടെ ചീര തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയായി കണ്ട അടിപൊളി ഉണ്ടാക്കുന്ന നാളെ കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ട എന്നാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒക്കെ ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് കുട്ടി ഇല്ല ഞാൻ ഉമ്മയെ കാണാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ കാത്തിരിക്കല്ലേ ഉള്ള എന്തോ പറയുന്നത് താരമല്ലേ നമുക്ക് ഇനി സാധനം എല്ലാം ഒന്ന് നിറയ്ക്കണം കുപ്പികളിലൊക്കെ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും എല്ലാം കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കും ഉമ്മയ്ക്കും നമ്മുടെ രായനും ആയിട്ട് തണ്ട നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉപ്പുമാവ് തേങ്ങ ഒക്കെ എങ്ങോട്ട് ഇട്ട് നല്ല നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഏത്തപ്പഴം ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം രായന് ഏത്തപ്പഴമായിട്ട് കൊടുക്കാം അത്തരത്തിലിട്ട് കുറച്ച് കട്ടൻ ചായയും കൂടി ഇടുവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട മുട്ടയൊക്കെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഉമ്മ വരുമ്പോഴ ഉമ്മ വരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ്പുമാവ് കല്ലേക്കുത്തി ഈ വക സംഭവങ്ങളൊക്കെ രായോ വായോ രായോ വായോ ഇയാളും കൂടെ കഴിച്ചു പഞ്ചസാരയും കൂടെ എടുക്കട്ടെ കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചായ ഒന്ന് പാരായ പച്ചക്കറി കൊണ്ടുവന്നു ആ നമ്മുടെ ആയിരിക്കും ആ പള്ളിപ്പാട്ട് പോയിരിക്കും വരുന്നു വേണ്ട എത്തപ്പഴും അങ്ങനെ എപ്പൊ പോയിച്ചു വന്നാൽ ഇച്ചിരി മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചാക്ക് ഇനി മേടിച്ചോണ്ട് വരും എന്റെ രായ ഇച്ചിരി പച്ചക്കറിക്ക് പറഞ്ഞാ ചെയ്ത് പാടി എന്തായാലും ഉമയുള്ളോണ്ട് രക്ഷ എന്തോ ഏ എപ്പ പറഞ്ഞു വിട്ടാലും ഇതാടി അത് കാരണം എന്ത് വരും രണ്ടാഴ്ച വരെ അളിഞ്ഞ് നാശമായി കിടക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കുറെ മാറ്റും സദ്യക്ക് നമ്മള് കല്യാണത്തിനൊക്കെ സദ്യ ഒരുക്കത്തില്ല കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞൊന്നും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനില്ല ഇച്ചിരി പച്ചക്കറിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാ കണ്ട അല്ല ഉമയുള്ളോണ്ട് എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം തിരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി നോക്ക് നിങ്ങള് ഒരിച്ചിരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരിച്ചിരി ചീരൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഒരു പൂ ഒരു പൂ ചോദിച്ച ഒരു പൂക്കാലമാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ചാക്ക് പച്ചക്കറി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട സദ്യ നടത്താൻ പോവാ രായണ്ടന് വെള്ളം കൂടെ പോലെ ചുമ്മാ ആണോ ഇവര് പറയുന്ന നീ രായന് രാവിലെ ഏത്തപ്പഴം തന്നെ കൊടുക്ക മിനിഞ്ഞാന്ന് പറയുക 
രാവിലെ ഏത്തപ്പഴം തിന്നാൻ പറയുന്നത് ഏ അത് കഴിക്കത്തില്ലയോ അത്ര അങ്ങോട്ട് കഴിയി എനിക്ക് വയ്യ സടി അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്നോട് പറയാം നീ വഷളാക്കടി ഏത്തപ്പഴം തന്നെ അതെ പാനിട്ട് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് വിശാലമായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിക്കും കഴിക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് മുറത്തിലോട്ടൊന്ന് തട്ടി ഇട്ടിട്ടില്ലേ ഉമ്മേ മുറത്തിലോട്ട് തട്ടി ഇട്ടിട്ട് കപ്പ നല്ല സൂപ്പർ കപ്പ കണ്ട അതിൽ കുറച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇതെന്താ കട്ടൻ ചായ പിടിച്ചു അല്ല കുറെ നാളായില്ലേ ഇനിവിടെ വന്നിട്ട് ആ അപ്പൊ കഴി നമ്മുടെ ഈ പാത്രം നിറച്ചങ്ങ് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് തേങ്ങ കുറച്ച് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കുക എന്താ പാമ്പാടയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയത്തില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ കുഞ്ഞെ കപ്പ ഇല്ല ആ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇല്ല 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 ആ വേണ്ട മുട്ടയാണ് ഇത് വേണ്ട താറാവിൻ്റെ മുട്ടയാണ് ഇത് മുഴുവനും ഉണ്ട് നിങ്ങളും കൂടെ അങ്ങ് കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ കുഞ്ഞെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടാ നല്ല ഡാമണ്ടൻ കപ്പ വിളഞ്ഞ് മുറ്റി നമ്മൾ തൊട്ടാലിപ്പം പൊട്ടും ഇല്ലയോ വേ ഏ വേ തൊട്ട അതെ സത്യമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കത്തി തൊടുമ്പോഴേ ഇവിടെ വെടിച്ചു കയറും എന്നാ വേണ്ട അത്തറക്ക് വിളഞ്ഞെന്നല്ല ഏവേണ്ടം കപ്പ എന്താ അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ കൂടെ തീറ്റിച്ചു ഇല്ലേ ഓർക്ക് വേണ്ട നമ്മടെ ഉമ്മ വന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ട വേണ്ട അരി വേവായിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ വരണം വലിയ ഉമ്മേ ശകലം കൂടെ വരണ്ടേ ചോറ് ഞാനെന്തായാലും ആ ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പിട്ടങ്ങ് ആ ഓക്കേടാ ആ ഉമ്മക്കൂട്ടി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ഉമ്മക്കൂട്ടിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേണ്ട വേണ്ട നാളെ കാലത്തേക്കുള്ള ഓർമ്മയുള്ള കുട്ടിയാ ജീവിക്കാൻ പഠിച്ച ജീവിക്കാൻ പഠിച്ച കുട്ടിയാ വേണ്ട അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊത്തം വാള നമ്മുടെ ഈ പാമ്പാടയും കറി വെക്കാൻ പറഞ്ഞേ കുറച്ച് പൊരിക്കൂ ഇത് ഇതും കുറച്ച് പൊരിക്കാമെന്ന് പറയാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇത്ത നമുക്ക് ഇത്രയും പൊരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്ക് നാല് പേത് പൊരിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി ബാക്കി കഷ്ണം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നാളത്തേക്ക് വെക്കിക്ക ഇത്ത വേണ്ട എല്ലാം ആ ചു കേര അടിപൊളിയായിട്ട് വെട്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് നാളെ നമുക്ക് പൊരിക്കാം കണ്ട നാളെ പൊരിക്കുകയും കറി വെക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടിന്നിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങ് വെക്കും മനസ്സിലായോ അത് വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഇക്കാക്ക് വൈകിട്ടത്തേക്ക് ഒരു പീസ് വറുക്കാൻ എടുക്കാം എൻ്റെ അത്തേ വൈകിട്ടത്തേക്കാവും ആ മതി മതി അതെ വിരട്ടി അങ്ങ് വെക്കാം ഇത് രണ്ട് പീസ് ഇരിക്കാം അപ്പൊ ആ ബാക്കി ഇതാണ്ട എന്റെ ഉമ്മക്കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ട വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുക ഇതിലോട്ട് വാരി കിട്ടോ ഉമ്മേ ആ മഞ്ഞ കളർ എന്ത് പാടാ അതിൽ അതിന്റെ ഇതായിരിക്കും അല്ലേ അത് കൊടുത്തില്ല ഓക്കെ നിറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാല് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഓക്കേടാ അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് വെക്കാം അല്ലേ അടിപൊളിയാണേ നാളെ ഇച്ചിരി ബീഫിന്റെ പണിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അത് നമുക്ക് വേറൊരു ടീ പാത്രത്തിൽ വെക്കാം അല്ലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മക്കുട്ടി മീനും ഒക്കെ അങ്ങ് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ പുളി ഇതേണ്ട ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയാണ് എല്ലാം പുള്ളിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ്ട തേങ്ങയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അരച്ച് ഒഴിച്ച് അടി പൊളി കറി ഇപ്പൊ ഇവിടെ റെഡിയാവും ണ്ടാ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ജോലി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പത്ത് പത്തര ആയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് ഞങ്
ഒരുമാതിരി ജോലികളെല്ലാം തീർത്ത് കഴിഞ്ഞു കപ്പ കപ്പ കുഴച്ചതുമായിട്ട് കഴിക്കാൻ അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്നും കപ്പയുണ്ടല്ലോ കപ്പക്ക വേണ്ട എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് തട്ടി കൂട്ടുകയാണ് എൻ്റെ കുട്ടി നല്ല ആ മതി ഒത്തിരി കുറുകിയിരിക്കരുതേ ഇച്ചിരി ഉരിക്കാക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു ശക്കലം കൂടെ അത് എന്തായാലും മീനുമൊക്കെ വേവണമല്ലോ ആ അധികം അതാ ഒന്ന് തിളച്ചാ ഞാൻ തിളച്ചിട്ട് മീനിടാ ആ മതി 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 പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് കടഞ്ചായ വല്ലോ വേണോ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലയോ അതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടഞ്ചായ അല്ലേ അല്ലേ രായ വേറൊക്കെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ചോദിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ കർത്തനൊക്കെ മാറ്റണം ഈ കുറെ ആയി നമ്മുടെ പിന്നാട്ട് ഇനിയിപ്പോ പിള്ളേര് വന്നിട്ട് എന്തായാലും കർത്തനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റാം നമ്മുടെ ആച്ചിക്കൂട്ടം വരാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഉണക്കി കുഞ്ഞപ്പന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞപ്പന് കളിക്കാമല്ലോ കണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വെയിലത്തിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഉണക്കാൻ പോവാ കപ്പയൊക്കെ അരിഞ്ഞങ്ങ് തള്ളുക കൊണ്ട് ജോലി കിടക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അങ്ങനെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതെ ഇപ്പൊ തീരുന്നു ഇതൊക്കെ ലൈസൻസ് ഉള്ള തോക്കാ കേട്ടോ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ എയർ പിസ്റ്റൽ ഉണ്ടോ ഒന്നും തന്ന എയർ ഗൺ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരുന്നേ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ലൈസൻസ് ഉള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ചൂണ്ടയാണ് ഇതും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഒക്കെ അവൻ ചൂണ്ട ഇടാനൊക്കെ എടുക്കുന്നു ഇത് ഫൈബറിൻ്റെ അത് ഇത് ലൈസൻസും എടുത്ത് വരുത്തിയ സാധനമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വരാറായില്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്താൻ പൊന്നുകാത്ത പൂതം പോലെ നമ്മൾ ഷോയ്ക്ക് വെക്കുന്നതാണ് ഇത് കേട്ടോ വേണ്ട നമ്മുടെ മീൻ കറി നമ്മുടെ ഉമ്മക്കുട്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് പൊമ്പൊളിയൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റിനുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇച്ചിരി കുടിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ വേണ്ട മീന് പൊരിക്കാനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മണി പതിനൊന്നാകുന്ന വീട്ടിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഏകദേശ ജോലികളെല്ലാം ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ രായനെ അപ്പുറത്ത് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും വേണ്ടതും വേണ്ടാത്ത എടുത്ത് കളഞ്ഞു കളയും വേണ്ടാത്തതേ ഉള്ളു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ മൂത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇച്ചിരി തീ കുറച്ച് വെക്കാം അപ്പൊ ഇതാവത്തില്ല കരിയത്തില്ല ചെറിയ തീ കിടന്ന് വേറെ ഉമ്മക്കുട്ടി കപ്പ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കപ്പയ്ക്ക് വേണ്ട ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ട അപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പയും റെഡിയായി കരന്ത് ഇരിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാ സവാള വേറെ വെക്കുന്നു ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തക്കാളി ഒക്കെ മാറ്റി ഓരോ സെക്ഷൻ ഓ വെണ്ടയ്ക്ക വേറെ തക്കാളി വേറെ ഇനി തോട്ടർ അവിടെ കിടക്കുന്നു വേറെ പയറ് വെണ്ടയ്ക്ക ആ കവറൊക്കെ തരാം ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറെ വാരി മാറ്റണം ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇയാൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെക്കും ഓക്കെ ഇതങ്ങ് അപ്പുറത്തോട്ട് വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം വാരി മാറ്റട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഏക്കം വലിയ എപ്പം നിന്നതാ ഞാൻ രാജന്റെ ഒപ്പം നിന്നിട്ട് ഓരോ റൂമിലെ സാധനങ്ങൾ മൊത്തവും മാറ്റിക്കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രാജൻ അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് മോൻ വന്നിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞു പോയി ആണോ അയ്യോ അവന് ചോറുണ്ടോ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചോറ് എവിടെ ഓ ഓ അല്ലായിരുന്നു അവന് ചോറ് കൊടുത്ത് വിടായിരുന്നല്ലോ കഴിക്കത്തില്ല അവള് മുതുകളെ തന്നു കുടഞ്ഞിടുന്ന അങ്ങോട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സവാളയും സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിച്ച കൂട്ടത്തി എന്റെ പൊന്നച്ചനോ
ഈ ജോലിയുടെ ഇടയ്ക്ക് മൊത്തം ഞാനിത് തിരിഞ്ഞു പെറുക്കേണ്ടി വന്നേന് ഞാനും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓമേ കാരണം നമ്മളെ ഓരോ സെക്ഷൻ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കും പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ ആയാലും അളിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ചിലവാകത്തില്ല പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല മേടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഒരു മേടിപ്പോൾ അങ്ങ് മേടിക്കും ആ ഇനിയിപ്പോൾ ഉമ്മയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തകർക്കാം നമുക്ക് അവിയൽ സാമ്പാർ തോരൻ ഒക്കെ അങ്ങ് ആക്കാം അച്ചടി വിച്ചടി ഒക്കെ ആക്കാം ഓക്കെ അതെ തക്കാളി വേറെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ പുളി അത് ഇവർക്ക് തക്കാളി എടുക്കാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നല്ല ഉരുണ്ട തക്കാളി നോക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ആ ഇത് തന്നെ ഉണ്ടടാ ഇത് നല്ല മാംസക്കട്ടിയുള്ള നല്ല തക്കാളി ഉണ്ട് അത് ഉരുളം തക്കാളി നോക്കി എടുക്കും ഇവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന മേടിച്ചു വരത്തില്ല നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ പോയി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പോലെ ആണുങ്ങൾ ചെയ്യില്ലല്ലോ അവരാണുങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാം റെഡിയാക്കി അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഒതുക്കിയിട്ട് വെച്ചോളാം അപ്പോഴേ ഇച്ചിരി നാരങ്ങാ പിഴിഞ്ഞു കൂടി ചായനോട് ഇച്ചിരി കൂട് തീർക്കുകയാണ് കണ്ട ഏ നമ്മുടെ ഊമക്കുയിൽ ഇതാണ്ട പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെന്നതാ കുടിക്കുന്നു ആ ചട്ടിയമ്മ മതിയോ കുറവ് കുറവുള്ള രണ്ട് വീടും പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു കുടുംബ വീട് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു നേരെ എതിർ സൈഡിലുള്ള അമ്മച്ചി ദുബൈയിലെത്തി ഇനി ആർക്ക് കൊടുക്കും ഞാൻ പയ്യ വിളിച്ചപ്പൊക്കെ ഇനി ഓടി വന്നിട്ടുണ്ട് മിണ്ടരുത് ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ടുപോയി ഇച്ചിരി ജ്യൂസ് അടിച്ചു കൂടി ഇച്ചിരി മധുരവും കൂടി ഇട്ടെ പഞ്ചാര ഇട്ടിട്ട് അല്ല അങ്ങ് എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്നിട്ടേ വരുവില്ല മോള് വരും ഒരെണ്ണം തിന്നെ അടിപൊളി മധുരം വലിയ തിന്നാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കൂടെ ഒക്കെ വേണം കഴിക്കാനേ അല്ല നമുക്ക് ഒരു സുഖം കിട്ടത്തില്ല ഗോഡൗൺ ആ ഗോഡൗൺ ഒന്ന് പെറുക്കി ഇറക്കുക നമ്മള് ഞാൻ വരാൻ കാത്തിരിക്കുവായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നീക്കെ അതിനകത്ത് മാത്രം മാത്രം എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണെന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണ്ടാത്തയൊക്കെ കളയാം അയ്യോ എന്റെ കേക്ക് മുറിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരു ചെന്ന് വന്ന കലവാ കളയാൻ പറ്റുമോ റോട്ടി ചട്ടിയ തന്നതൊന്നും അതെ അതെ ഇന്ന എല്ല എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഉമ്മക്കുയിൽ വരട്ടെ വരട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്റെ ഉമ്മ ആ രണ്ട് ചാക്ക് പാത്രം ആരാണ്ട് അടിച്ചോണ്ട് പോയടി രണ്ട് ചാക്ക് നിറച്ച് അലൂമിനിയം പാത്രം എല്ലാം കൂടെ വാരി കുക്കറും ഫ്രൈ പാനുകളും എല്ലാം പഴയതെല്ലാം വാരി കെട്ടി വെച്ചല്ലോ മാനമായിട്ട് ഒരുത്തമ്മ ഒരു കളവും വന്ന് വില പറഞ്ഞു ആരാ വിലക്ക് കൊടുത്തില്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു മാനമായിട്ട് സ്റ്റേറിന്റെ അടിയിൽ അവൻ നോക്കി നിന്നായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോ സാധനം രണ്ട് ചാക്ക് സാധനവും ഇല്ല എന്തുമാത്രം എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയൊക്കെ വരുന്നു പക്ഷെ മതിലേ ആടാവല്ലോ ഗേറ്റിൽ കൂടെ കയറാവല്ലോ രണ്ട് ചാക്ക് ആ സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ അടുക്കി ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് വെച്ചായിരുന്നു ഒരുത്തം വന്ന് വില പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല ആ വിലക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തുമാത്രം ഉപകരിച്ച സാധനമാണെന്നറിഞ്ഞ ഇവിടെ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ചീ എലിയ തോണ്ടി ഇടുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചെറിയ കുക്കർ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇരിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് കുക്കർ വേണ്ട വേറെ ഇപ്പൊ വീണ് ഇതുകൊണ്ട് തൂ കിടക്കുന്നു മേ വേണ്ടടി ആ അയ്യോ ഞാനിത് കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഓക്കെ ചെറുതാ ഇതിന്റെ ഇത് ഇത് ഇച്ചിരി നീളമുള്ളതാ മറ്റേത് നല്ല കുഞ്ഞു കുക്കർ അതാണ്ട എന്താ ഇതിന്റെ അടപ്പിന്റെ ഇനിയുണ്ടോ ദാഹത്തിന് ആ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്ന നാരങ്ങ നമ്മുടെ ഉമ്മ വന്നപ്പോ നാരങ്ങ വെള്ളം ഒക്കെ കിട്ടിയത് കണ്ടോ
താവിയും ഇത് മാരകായുധങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നാലും അത് പിഴിഞ്ഞു തരാൻ ആള് വേണം അതെ അതല്ല പറഞ്ഞത് ആ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്റെ തമ്പുരാനെ മൂട് പാത്രങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എവിടെ കണ്ടില്ലല്ലോ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു കണ്ടണ്ട അപ്പൊ എല്ലാം അതെ പെൺപിള്ളേര് വരണം ഇതെല്ലാം നോക്കി പെറുക്കി എടുക്കാൻ എല്ലാം കഴുകി അങ്ങ് വെയിലത്തോട്ട് വെച്ച ഉണങ്ങിക്കോളൂ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അയ്യോ തേച്ചിട് ഞാൻ കഴിയെടുക്കാം അപ്പൊ എളുപ്പമാവും കേട്ടോ അപ്പൊ എളുപ്പം എളുപ്പം നമുക്ക് വെയിലത്തോട്ടങ്ങ് വരാം ആ ചാക്കെടുത്തോണ്ട് വരാം ചാക്കിനി ഞാൻ എവിടെ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഓലയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓലയ്ക്ക് ഇല്ലയോ ഓലയുടെ പുറത്തോട്ടങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി രണ്ട് ചാക്ക് തരുമോ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി അങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ പിന്നല്ല ഞങ്ങളെടുത്തോളാം ആണോ ആ ഓക്കെ അവിടെ എല്ലാം തീയിടുവാ മുറിയെല്ലാം ഒതുക്കി അതെല്ലാം കൊണ്ട് നടന്ന് തീയിട്ട് കളയും പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല കവറുകൾ കവറുകൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ തീയിടുവോ ഉള്ള ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമല്ലേ കുട്ടി കുട്ടി തേച്ചിട്ടു ഞാൻ എല്ലാം കഴുകി പെറുക്കി എടുത്തു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജോലി പെട്ടെന്ന് തീർന്നു ഇല്ലേ അമ്മേ ഏഹ് നമ്മളിങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഒരാൾ തുണി തല്ലി കഴുകാൻ നിൽക്കും ഏഹ് ബാക്കി ഒരാൾ ഒലച്ചിടും ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി വിരിക്കും അപ്പൊ എളുപ്പം നമ്മുടെ ജോലി തീരും കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉമ തേച്ചിട്ടു ഞാനിവിടെ നിന്ന് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് ഓരോന്ന് 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 ഇത് കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള പാത്രങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് ചാക്ക് പാത്രം ഒരു 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 പണ്ടാരം പറയുന്നില്ല ഞാൻ അവൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവൻ വന്ന് വില പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല ഞങ്ങളില്ലാഞ്ഞ സമയത്ത് ആ ദുഷ്ട ദുഷ്ടൻ വന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ നിന്ന് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ കുക്കറുകളൊന്നും കളയത്തില്ല കേട്ടോ ഇനിയുണ്ട് കുക്കർ ഞാൻ പറയും ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് തീരത്തില്ല ഇന്ന് നാളെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തീർക്കാവുമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഴുകി അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഓരോന്നും കഴുകി പെറുക്കി എടുത്തു ഊമക്കുയിൽ എല്ലാം തേച്ചിട്ട് തന്നു അപ്പം നമ്മൾ മാറി നിന്ന ഒരു കാര്യം നടക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മളും കൂടെ കൂടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ കാര്യവും ഇല്ലയോ അമ്മേ സത്യമല്ലേ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജോലി തീർന്നില്ല ഇനി എന്താ ഗുപ്പിൽ നിറങ്ങിയ ഭൂതമാണ് അത്ര വല്ലാതാണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലേഹ്യത്തിൻ്റെ ചരുവങ്ങൾ പിന്നെ എൻ്റെ കുക്ക് എന്താ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അയ്യോ പൊടി പറന്നു വീണാണേ നമ്മുടെ ഓ ചാരം പറക്കുന്നു ഞാനേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അപ്പം അന്നേരം ഓവൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആയി ഇത് കേട്ടോ കേക്ക് ബാറ്ററൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് കുവൈറ്റ് വെച്ചത് മേടിച്ചപ്പം മോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്തിനാ അമ്മി ഞാൻ പറയും ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗം വന്ന സംഭവമാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇനി ഇരുമ്പിൻ്റെ ഇതായതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചൂടോടെ കരിപ്പട്ടിയൊക്കെ അരിക്കാൻ ഇപ്പം ഇന്ന് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പവും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതാണ്ട് പാത്രങ്ങൾ എല്ലാം കുറേശ്ശെ കഴി കഴി പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ ബാക്കി ഏ എന്താമേ ബാക്കി നാളെ ബാക്കി നാളത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ പലരും പറയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്രയും പാത്രങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ അങ്ങ് പാവത്തുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ എല്ലാം വാരി കളഞ്ഞുകൂടെ അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ആരെയും കാണിച്ചോണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇനി ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ തൂത്തൊക്കെ വാരിയിട്ട് അപ്പോൾ മക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി ഇട്ടിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി ഇരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് വേണ്ട കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കി ഇരുന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ട് മതി പക്ഷേ പുള്ളി തേച്ചിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കഴുകിപ്പെറുക്കി കൊണ്ടു നടന്ന് എല്ലാം വെയിലത്ത് നിരത്തി വെച്ചവളും ഞാനാണ് ഞാൻ വേണ്ട രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ നല്ല പയറ് പോലും ഇവിടെ പൊട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം അടുത്ത ജോലിയിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകുമോ തൂത്ത് വരാൻ ഞാൻ പറയും ഇപ്പം വേണ്ട രായനപ്പുറത്ത് രണ്ട് റൂം ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹാളിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചില്ലയോ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ കൂട്ട 
അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇവർക്ക് എന്തിനാ ഇത്രയും പാത്രങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽപ്പെട്ട പാത്രങ്ങൾ പോരെയെന്ന് പോരാ ഞാനൊരു വലിയ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഞങ്ങൾ ഒൻപത് മക്കൾ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏഴ് മക്കൾ ഈ എല്ലാവരുടെ മക്കളും ബന്ധുക്കളും എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പത്ത് മക്കൾ എല്ലാ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല സഹകരണമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരികയും പോവുകയും കഴിക്കുകയും മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ വേണമായിരുന്നു ഉമ്മക്കൂട്ടിതാ പോവുകയാണ് ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകും എല്ലാം കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ കുറേ ശേ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി പോയി നാളെ രാവിലെ കഴിഞ്ഞ് പോരാ അത് അകത്തോട്ടങ്ങ് മറിഞ്ഞ് പോകാറ് എല്ലാം ഉണ്ട് ആ താഴെ കമന്ന് പോയി ഉമ്മേ ഒരു ബാഗ് ഇവിടെ ഉമ്മ മൂന്ന് മണി ആയപ്പോതാ പോയി അല്ല ഒതുക്കി ഞാനും കൂടെ ആവട്ടോ ഒറ്റക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോ ഏ ആ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഭാര്യ വെളിയിലിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്ന് ഇതെല്ലാം വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കിയിട്ട് ഒരു ബൈൻഡ് പെട്ടിക്കകത്ത് വല്ലതും ആക്കി മാറ്റി വെക്കാനാണ് എൻ്റെ ശാരുവും സുലുവും ഞങ്ങൾ പപ്പായും ഞാനും കൂടി ഇരുന്ന് ഒരുപാട് ക്യാരംസ് കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരം ബോർഡാണ് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഉണരുന്ന ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഇരുന്നത് കേടായപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ഫുഡും കഴിച്ചേച്ച് ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പപ്പായും മോനും ഞാനും മോളും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ റെഡി ആയിക്ക് നമുക്ക് ഇന്നും ഒരു ക്യാരം ബോർഡ് വാങ്ങിക്കാടാ പപ്പായ സോപ്പ് ഇട്ട് കുറേ ഇക്കിളിട്ട് റെഡിയാക്കി പൈസയും മേടിച്ച് അവൻ പോയി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് സത്യം പറയുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഉണരുന്ന എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടി ഇരുന്ന് കളിക്കും കേട്ടോ നാല് കോർണറിൽ ഞങ്ങൾ നാല് പേരും കാണും ഒക്കെ ഇരുന്ന് നശിച്ച് പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം വരുവാണ് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളാണ് ഓരോ സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള ജോലികളെല്ലാം നാളത്തേക്ക് വെച്ച് അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീ